アドラーの部屋はい、えー、ア,フレア,アルフレッド・アドラー人生に革命が起こる100の言葉いきましょう、えー、今回のテーマはですね苦しみから抜け出す方法はたった一つ苦しみから抜け出す方法はたった一つ他の人を喜ばせることだ自分に何ができるかを考えそれを実行すればよい神経症不眠症で悩む患者が問いましたどうすればこの苦しみから抜け出すことができるでしょうかアドラーは答えました他の人を喜ばせることです自分に何ができるだろうかどうすれば他の人に喜んでもらえるだろうかと考えそれを行動に移すことですそうすれば悲しい思いや思いや不,安不眠はなくなりすべてが解決するでしょう改正者の私はこれを実践するために手帳を活用しています。前に手帳を眺めながら、周囲の人に喜んでもらうためにはできることをリストアップし、それを一つ一つ実践するように心,心がけているのです。手帳には周囲の人の分類が書かれています。家族、友人、同僚、顧客、そして毎朝思いついた相手を喜ばせる方法をリストアップしていき、できる範囲からそれを実行しているのです。相手を喜ばせ、感謝の言葉をもらうほど幸福感を感じることはありません。えー、そうすれば社会の中に居場所を見つけることができ共同体感覚は高まっていくでしょうまた小さい徳を積むことも有効です例えば道に落ちている空き缶を拾って捨てるお年寄りに座席を譲るエレベーターで他の人の先を譲る楽しい会話の席で自分ばかり喋らずに周囲の話に相づちを打つ役割にもあるなど自分よりも相手を大切にすると共同感覚は高まりますしそして幸福へとまた一歩近づくのですと。まあ、このテーマを選んだ理由がですね、まあ、最近そのコロナウイルスでまあそのいろいろあるじゃないですかその経済的な不安だったりとかであとは前その悩み相談で、まあ、お金がないから笑いませんみたいなねあお悩みをいただいたりとかで僕自身もお金の悩み今もずっと持ってますし借金ありますからねで僕がその借金がこうある状況からずっとビジネスを続けて実際に実体験したことがうんここなんですよ。で僕とお客さんの違いって何,何かなって考えたりするわけですよ。だって同じ借金あって僕の方が借金額大きいわけじゃないですか。なんでなのかなってでもこれをねこの話をすると吉谷さんにはスキルがあるからでしょって言われるかもしれないんですけども多分。お客さんがやってることと僕がやってることの大きな違いがあるんですよ。でそれは何かっていうとこのフリーコンテンツなんですね。とにかくフリーコンテンツなんですよ。まあギブギブギブっていうまあ僕の本にも書いてありますけどとりあえずギブしろっていうね。でこれって、えー、僕は実際にこれをとにかくギブをするとにかくフリーコンテンツを作るっていうことをやってきてもちろん自分のためにやってる部分ももちろんありますけれども例えば悩み相談に対して一問一答するとか質問に対してアンサーしていくとか自分のためなのかお客さんのためなのかよくもう分かんないですよも,うもはやどちらかというと割合的に言うとお客さんのためじゃないですかどうですかね質問いただくじゃないですかじゃあそれを例えばですよ僕無料も有料もまあ全部質問いただいたやつは回答してますけれどもあの商品を買っていただいた方にサポートする義務はあるかもしれないけれどもうーん、まあ、その商品によってサポートがない商品もあるわけじゃないですかうん例えば、まあ、これを買ってこれにサポートがなかったりとかね分かんないですけどねその商品によってサポートあるかないかも変わってくるしサポートは1年までですよとか電化製品とか1年保証じゃないですか。で1年だったらもうあの修理代かかるよとか、まあ、商品によっても有料だけど保証期間はこれぐらいとかあるやつもあるしだからまあその販売者によってその義務付けっていうのはいろいろ定義付け変わってくると思いますけども基本的にその無,料の無料のお問い合わせに関しては別に対応する義務はないですよね。じゃあここに対してやっていくのってもちろんお客さんとの信頼関係構築っていう部分はありますよ。あるんだけどもやらなくてもいいですよね。だから割合的に言うと誰のためにやってんのかなっていうとうーんまあお客さんのためにやっ他,他者のためにやってるのかなっていう自分のためでありを他の人のためでありっていうことを
やり続けるとどうなるかっていうとここである通りうんそのなんか要は相手にそういうそのこの前もそうですけどワンツー動画を撮って感動して泣きましたとかのフィードバックをいただいたりとかするわけですよ。でそうすると自分の悩んでることだったりとか自分がし幸せじゃなんか辛いなって思ってるところもそのなんかカバーできるんですよね。ありがとうって言われたりとか吉田さん、うん、元気出ましたとかね。だから自分元気ないんだけど元気与えることによってまたそれが返ってきて元気になるんですよ。これちょっと難しいかもしれないですけどあのうまくいってない人ってどういうサイクルなのかっていうと。この循環がでできてないんですよだから「わなんで私ってこんな最悪なんだ?」「なんで私ってこんな最悪なんだ?」「なんで俺だけ?」「なんで私だけうんお金がない最悪だ笑えないなんだろう?」っていうこの負のサイクルなんですよ。<笑>こもうずっとぐるぐる自分の中で回り続けるんですね。だけどこれを他者に転換するとどうなるかっていうとじゃあ自分は確かにですよ。自分は確かにきついですよ。自分は確かにきついんだけどこれを他者に持っていくとどうなるかっていうとじゃあ例えば喜ばせるとかね笑顔にするとか僕なんかはエンタメ要素もあったりとかして「どうも!」みたいな感じでこれわざとやってますからねあのエンタメ色強くする時はこれなんでかっていうとフィードバックがあるわけですよだから例えばあのお客さんの中で「吉谷さんは僕のモチベーターです」みたいな。もはや僕の動画とか僕をリスペクトしてもうモチベーションが下がった時吉谷さんの見るみたいなっていうフィードバックをもらってるんで僕も無理してでもやったりとかするわけですよ。まあその自分のキャラクターを作るってことですね。バカを演じるキャラクターをわざと作る。でなんで作るかっていうとそれを見てくれた人が何かその元気づけられるっていうフィードバック僕も知ってるのでいやいやいやだあとはお酒を飲みながらぼやくとかも。フィードあのお酒を飲みながらぼやくの熱狂的ファンですみたいなねいただいたりとかのするんでじゃあまあお酒飲みたくないけど飲むかみたいなとかねだから要は自分が悩みとか不安とかあるんだけどそれを他者に転換するとどうなるかっていうと他者に転換するじゃないですかで転換するというか他者に何かその与えますよね与えますで与えたものが返ってくるんですよで自分で今元気じゃないんですよで今自分で元気作れないんですよモチベーション下がってますだけれどもこの与えることによってそれが返ってきて元気をもらえるんですよねそれが感謝の言葉だったりとかありがとうだったりとかいつも元気もらってます自分元気じゃないけどそういう声が自分をまたいいサイクルに持っていけるんですよだこれ結構ね大事ですよだ鏡の法則とも言ったりとかまあいろいろな言い方あったりするんですけどもあーなんかねこの負のループなんですよねだからそのここで書いてある通り苦しみから抜け出す方法はたった一つ他の人を喜ばせることだ自分に何ができるかを考えそれを実行すればいいとじゃあ例えばそのフリーコンテンツ何作ったらいいかなっていうだからその自分が最悪の時の時ってほとんどの人が、うん、フリーコンテンツ作れないですよわかりますまあブログの記事もなんで書けねえんだよとかね YouTube 撮れねえなみたいなそれ自分なんですよじゃなくて何の動画を撮ったら喜ばれるかなとかどんなワンツー動画を撮ったらねいいかなとかなんかそういうふうに転換するとこのいいサイクルに入りますマジでこれはもう本当ここに書いてある通りかなと思いますうんだって苦しい時って自ら苦しいんですよしんどいんですよしんどいのにそれをなんかそのマイナスをマイナスを書き換えてプラスには無理なんですよマイナスを書き換えてマイナスの状態なんだけどプラスみたいないやマイナスだしみたいなわかりますでこの反発してプラスに持っていくプラス思考に持って反発させることはできるんですけど書き換えは無理なんですよだってそもそもマイナスじゃないですかマイナスなのにプラスってそれ嘘じゃないですかねだからマイナスの状態を書き換えることはできないんですよただ反転はさせられますよそのマイナスの,、えー、あの状態をこの気持ちをプラスにプラス思考に転換することはできるんですけど考え方によってはただこれ結構高度なんですよだからそのマイナスを受け入れないといけなかったりとか結構ね僕はまあ転換できたりしますけどマイナスをプラスに転換することってできないんですよねあんまりこれちょっとレベルが高い話なんですよだけどうんなんかありがとうとか言われたりとか
なんか元気出たよとか言われたりとかそのこう言われるじゃないですかで言われたら嫌な気持ちになります例えば会社に出社して「お今日お前の仕事めちゃめちゃすげえな」みたいな「あじゃあ昨日お前のしすごいなと」と「どうやってやったの?」みたいな「やっぱお前すごいな」みたいな上司から褒められたら嫌な気持ちにはならないですよね。まあ、いきなり言われたらなんかキモいな、なんだこれなんかあんだあんだあんだ裏があんじゃねえかなみたいな思うかもしれないですけど、人から褒められたりとか感謝されて嫌な気持ちになる人って人間でいます？いるのかな？ありがとうみたいに言われて、ありがとうって言われて本当ありがとうございますって言われて嫌な気持ちになる人っているのかな？多分いないですよね。ということはありがとうって言われるようなことをすれば。あ,ありがとうって言われる確率は上がるわけですよ。まあ、言われない場合もありますよ。言われない場合もあるんですけど、あのの無反応の時もありますよ。だけど、それ言われたら自分が元気になれるんで、だからいいサイクルになるんですよ。だから僕の事例で言うならば、えー、っと、去年か2年前ですね。2年前、楽天銀行の凍結ですよ。あれはちょっとね、やばかったですね。楽天銀行の凍結はマジでやばかったんですけど、あの入金中、まあね、僕、借金があって支払いもあるわけですよ。で、楽天銀行ね、入金、お客さんの入金あったかなってチェックしたら、朝ね、なんか赤文字で、この口座はなんとかなんとかです書いてある。どういうことだ調べたら、凍結みたいな。<笑>マジでみたいな。銀行凍結ってやべえね、やばくないみたいな。<笑>おろせないみたいなね。どうするよおいみたいなで,でそれに気づいてもうあの上に行ってねあの布団にくるまりましたよ布団にくるまってちょっとマジでこれ夢であってくれよみたいな最悪なんでみたいな何も悪いことしとらんやんみたいなふざけんなよみたいなねなんで俺だけこんなもう何なんだよと思ってでくる、ま、布団にくるまるわけですよでもあー布団にくるまっても金降ってこねえなみたいなやるしかねえっつって、まあ、動画をしてねフリーコンテンツですよ<笑>ひとまずフリーコンテンツを作って商品売りますみたいなまあ僕はまあ最終的に商品は売ってでまあ解決まあそのし,しのいだわけなんですけどでもフリーコンテンツですよとにかくフリーなんですよその状況でもフリーなんですよでも逆に言うとその状況でもフリーコンテンツを作って作って作って作って,作ってセールスだからいきなり買えじゃないんですよねうんもうとにかくフリーフリーフリーフリーフリーでセールスなんですよでもしこのフリーがなかったら多分これ売れてないだろうしいきなり買えみたいなねこの商品売ります買ってくださいみたいなねそのなかなか売れなかったりするわけじゃないですかだからこのねなんかやっぱギブっていうか与えるというかまあその自分が苦しい時ほどだから僕のね実体験から学びましたね苦しい時ほどギブしろと苦しい時ほど与えろと多分ねアドラーの中でもこの与えろみたいなのも出てくるんですよとにかく苦しい時ほど与えろとでも多くの人は苦しいからなんで俺だけ俺だけ俺だけってこの負のサイクルになるんですよねうんだからこれは非常に難しいかもしれないですよ自分が苦しい時に与えるっていうのはでもそれができた時うんじゃ成長があるんじゃないかなと思いますね僕はまあ実体験でいろいろ経験してまあもうそれしかないなっていうのを感じしましたピンチの時こそ何をやればいいのかギブするっていうとにかくもう圧倒的なギブ、まあ、僕の本にも書いてありますけれどももうとにかくギブするしかねえとここっすねギブかける100っていうこれね100で足りないならもっとやりますけどねまあ、でも実際ねこれはまあインターネットマーケティング最強の戦略っていうねダイレクト出版さんの小川さんが出してるえ本十何年前僕が勉強した時にインターネットマーケティング最強の戦略とは何ぞやとギブギブギブすることだっていう5ページ目ぐらいに書いてあるんですけどまあでも本当それしかないなっていうのはね感じますけどねとにかく振り込んで作れとうんそうまああのちょっとせあなんかなあの似てる部分はありますけどね、うん、フリーコンテンツなくして商品売れないと僕は思ってますし、うん、はいということで、えー、今回のテーマはこれで終わりたいと思いますこの本はこの YouTube の下に入れておきますので興味ある方は、えー、見てみてくださいでは